হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজকে একটি নতুন ভিডিওতে নতুন কিছু জানার জন্য তোমাদেরকে স্বাগতম আজকে আমরা জানবো সলেবিলিটি এবং সলেবিলিটি প্রোডাক্ট নিয়ে অর্থাৎ দ্রাব্যতা এবং দ্রাব্যতা গুণফল নিয়ে তোমরা অনেকে ভাবছো দ্রাব্যতা এবং দ্রাব্যতা গুণফল দুটি এক কিন্তু না ধরে নাও একটি পাত্রের ভিতরে তুমি কোনো দ্রব্য দিয়ে দ্রবণ তৈরি করেছো এই দ্রবণটা সম্পৃক্ত হবে নাকি অসম্পৃক্ত হবে নাকি দ্রব্যটা দ্রবণের নিচে অধ্যক্ষে বাখারে পড়ে থাকবে হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে আমরা কোন একটা দ্রবণের ভিতরে কি হবে সেটা দ্রবীভূত হবে কি না অধ্যক্ষেপ আকারে পড়ে থাকবে এ নিয়ে কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান দেখব তবে চলো সময় নষ্ট না করে কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে আসি এক নম্বর একটি পাত্রে দুইশো মিলিলিটার সিলভার নাইট্রেট এবং অপর আরেকটি পাত্রে একশো মিলিলিটার সোডিয়াম সালফাইড আছে এবং তাদের ঘনমাত্রাও দেওয়া আছে তবে উদ্দীপকে দ্রবণ দুটিকে একত্রিত করলে কোনো অধ্যক্ষেপ সৃষ্টি হবে কি না তা বিশ্লেষণ করো অর্থাৎ দুটি দ্রবণ যদি আমি একত্রিত করি তাহলে অধ্যক্ষে পাওয়া যাবে কিনা সেটা দেখব তাহলে সলভ থেকে আমরা দেখে নিই দ্রবণ দুটিকে একত্রিত করলে নিচের বিক্রিয়াটি ঘটে অর্থাৎ সিলভার নাইট্রেট প্লাস সোডিয়াম সালফাইডের মধ্যে বিক্রিয়া করে সিলভার সালফাইড প্লাস সোডিয়াম নাইট্রেট বিক্রিয়া তৈরি করে মিশ্রণের পরে সিলভার আয়নের ঘনমাত্রা হবে তার আয়তন এবং তার ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই মোট আয়তন অর্থাৎ দুশো প্লাস একশো ক্যালকুলেশন করলে আসবে এইট পয়েন্ট সিক্স সেভেন এইট টেন টু মাইনাস ফোর মোল আবার মিশ্রণের পরে সালফাইড আয়নের ঘনমাত্রা হবে তার আয়তন তার ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই মোট আয়তন ক্যালকুলেশন করলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু ফোর মাইনাস থ্রি মোল যেহেতু আমাদের উদ্দীপকে দ্রাব্যতা গুণফল দেওয়া আছে তাই আমরা সিলভার সালফাইডের আয়নিক গুণফলটা বের করে তুলনা করে দেখব আসলে অধক্ষেপ পড়ে কিনা তাহলে সিলভার সালফাইডের আয়নিক গুণফল হবে কে আইপি ইকুয়াল সিলভার আয়নের ঘনমাত্রা ডিভ ইন্টু সালফাইড আয়নের ঘনমাত্রা এবং সিলভার আয়নের ঘনমাত্রা এবং সালফার সালফাইড আয়নের ঘনমাত্রা যদি আমরা বসে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এইট ইন্টু টেন ফোর মাইনাস নাইন অর্থাৎ আমরা জানি কোনো দ্রবণের আয়নিক গুণফল যদি দ্রাব্যতা গুণফল থেকে বেশি হয় তাহলে সেই দ্রবণে অধক্ষেপ সৃষ্টি হয় সেহেতু উদ্দীপকের দ্রবণ দুটিকে একত্রিত করলে এর অধক্ষেপ পাওয়া যাবে তবে চলো বন্ধুরা আমরা আরেকটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে আসি দুই নম্বর একটি পাত্রে বেরিয়াম সালফেট এবং তার ঘনমাত্রা দেওয়া আছে তাহলে বিশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় উদ্দীপকের দ্রব্যের দ্রাব্যতা গুণফল নির্ণয় করো অর্থাৎ বেরিয়াম সালফেটের দ্রাব্যতা গুণফল বের করব তাহলে সলভ থেকে দেখে নিই উদ্দীপকের দ্রবণ জলীয় দ্রবণে নিম্নরূপে বিয়োজিত হয় অর্থাৎ বেরিয়াম সালফেটটা বেরিয়াম প্লাস সালফেট আয়নে বিয়োজিত হয় এবং দ্রাব্য দ্রব্যের দ্রব্যতা দেওয়া আছে কত টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু টেন ফোর মাইনাস ফোর গ্রাম পার লিটার এখন আমরা বেরিয়াম সালফেটের আণবিক ভরটা বের করে নিব এখানে বেরিয়ামের আণবিক ভর একশো সাঁত্রিশ দশমিক তিন সালফারের বত্রিশ এবং অক্সিজেন ষোলো ইন্টু চার ক্যালকুলেশন করলে আসবে দুইশো তেত্রিশ দশমিক তিন যেহেতু আমাদের উদ্দীপকে দ্রাব্যতা দেওয়া আছে গ্রাম পার লিটার এককে তাই আমরা এখন গ্রাম পার লিটার একক থেকে মোল পার লিটার এককে দ্রাব্যতা বের করব তাই গ্রাম পার লিটার এককে দ্রাব্যতাকে যদি আমরা বেরিয়াম সালফেটের আণবিক ভর দিয়ে ভাগ ভাগ করি তাহলে আমাদের মান আসবে নাইন পয়েন্ট নাইন এইট সেভেন ইন্টু টেন টু ফোর মাইনাস সেভেন মোল পার লিটার এবং বেরিয়ামের দ্রাব্যতা যদি এস হয় এবং সালফেট আয়নের দ্রাব্যতা যদি এস হয় তাহলে বেরিয়াম সালফেটের দ্রাব্যতা গুণফল বের হবে কে এস পি ইকুয়াল এস ইন্টু এস অর্থাৎ এস স্কোয়ার এখানে যদি এস এর মানটা আমরা বসিয়ে দিই এবং ক্যালকুলেশন করি তাহলে মান আসবে নাইন পয়েন্ট নাইন এইট সেভেন ইন্টু টেন টু পার মাইনাস থার্টিন মোল স্কোয়ার পার লিটার স্কোয়ার দেখেছো বন্ধুরা প্রশ্নগুলো কত সহজ আমরা যদি পাঠ্য বইয়ের দ্রাব্যতা এবং দ্রাব্যতা গুণফল যে টপিক্সগুলো আছে এই টপিক্স যদি আমরা নিজেদের ভিতরে খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারি এবং বুঝে পড়ে নিজের ভিতরে যদি নিয়ে রাখতে পারি তাহলে দ্রাব্যতা এবং দ্রাব্যতা গুণফল দেওয়ার যে কোনো ধরনের গাণিতিক সমস্যার সমাধান আমরা নিমিষেই করে ফেলতে পারবো তবে তোমাদের সামনে সামনের ভিডিওতে নতুন কিছু দ্রাব্যতা নিয়ে কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে তোমাদের বন্ধুদের সাথে লাইক করবে শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটি থেকে যদি ছোট্ট একটি উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে যেন ভুল করো না এবং তোমরা একটি কথা সবসময় চিন্তা করবে থিঙ্ক লাইক এ প্রোটন স্টে লাইক পজিটিভ